ഒരു ട്രെയിനർ തൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാവരും രണ്ടു കൈയും ആവേശത്തോടെ ഉയർത്തി വിജയിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരാൾ ചാടി എണീറ്റ് പറഞ്ഞു ഭാഗ്യം വേണം ശരിയാണ് എന്താണ് ഭാഗ്യം അഥവാ ലക്ക് ലക്ക് എന്നാൽ ലേബറിംഗ് അണ്ടർ കറക്റ്റ് നോളജ് എന്നാണ് അർത്ഥം അറിയാം വിശദീകരിക്കാം താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളിൽ പലരും കരുതുന്നത് നമ്മൾ അൻപത് ശതമാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി അൻപത് ശതമാനം ദൈവം തരും എന്നാണ് മറ്റു ചിലരാവട്ടെ പ്രാർത്ഥന പൂജ ഇവയുമായി ദൈവം ആദ്യം അൻപത് ശതമാനം തരട്ടെ ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു സത്യത്തിൽ എന്താണ് താൻ പാതി ദൈവം പാതിയുടെ ട്രൂത്ത് എന്നറിയണം അതെ അത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ അല്ല അത് തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി എന്നാണ് ആദ്യത്തെ മുപ്പത് ആ പ്രൈസ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം അതാണ് ഹാർഡസ്റ്റ് പാർട്ട് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉപരി കഷ്ടപ്പാടും കണ്ണീരും ഫ്രസ്ട്രേഷനും കണ്ണിൽ നിന്നും ചോര പൊടിഞ്ഞ് പലരും തളർന്ന് തകർന്ന് വിദേശവിച്ചുകൊണ്ട് മടുത്തു ഇനി വയ്യ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നാളുകൾ എന്നാൽ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കറിയാം താൻ തൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണെന്ന് അവരുടെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒരു മരമാണ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങളൊരു വിത്ത് തട്ടു ഒരാഴ്ച ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞു ഒരനക്കവുമില്ല ചിലർ മറന്നു കളയും മറ്റു ചിലരാവട്ടെ കുട്ടികളെപ്പോലെ മണ്ണ് മാറ്റി നോക്കും എന്തായി എന്നറിയാൻ എന്നാൽ ഒരു വിത്ത് നട്ടു അഞ്ചു കൊല്ലം അതെവിടെ എന്ന് പോലും അറിയാതെ മറഞ്ഞു കിടന്നാലോ അതെ അതാണ് ചൈനീസ് ബാംബൂ ട്രീ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും മറന്നു കഴിഞ്ഞ ആ അഞ്ചാം വർഷം അതാ ഒരു മുള പൊട്ടി കുഞ്ഞു ബാംബു പുറത്തേക്ക് വരുന്നു പിന്നെയാണ് അത്ഭുതം അടുത്ത വെറും അഞ്ചാഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ മുള തൊണ്ണൂറടി ഉയരത്തിൽ വളരുന്നു നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ വളരുന്ന ഒരു അത്ഭുതം ഇതാണ് ഈശ്വരൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മുപ്പതിൽ നിന്നും എൺപതിലെത്തിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം അതുണ്ടാവും ഉറപ്പ് പക്ഷേ അതിന് മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ വേണം ഒന്ന് ഫെയ്ത്ത് പലർക്കും ഇല്ലാത്തതും ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ബിലീഫ് അഥവാ വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നാൽ ഫെയ്ത്ത് ഇല്ല ഒരു കഥ പറയാം ഒരിക്കൽ പള്ളിയിൽ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസ പ്രാർത്ഥന നടത്തി ഓരോ ദിവസവും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തി വിശ്വസിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇവയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വാചാലമായി വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മലയെപ്പോലും മാറ്റാനും പെയ്യാതെ മാറുന്ന മഴ പെയ്യിക്കാനും വരെ ശക്തിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം നാളെ താൻ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തി പിറ്റേന്ന് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു അതിശക്തമായ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും മഴ തീരാൻ കാത്തു നിന്നപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി തൻ്റെ കുടയുമെടുത്ത് പോകാനൊരുങ്ങി അപ്പോൾ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു നീ എന്താ കുഞ്ഞിയെ കുടയുമായി വന്നത് കുഞ്ഞിൻ്റെ നിഷ്കളങ്കമായ മറുപടി അച്ഛനല്ലേ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് മഴ പെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു മഴ പെയ്യുമെന്ന് അതാ ഞാൻ കുട കൊണ്ടുവന്നത് ഇതാണ് ഫെയ്ത്ത് തകർക്കാനാവാത്ത ബിലീഫാണ് ഫെയ്ത്ത് രണ്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി പെർസിസ്റ്റൻസി റിസീലിയൻസ് ഈ മൂന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നന്നായി മനസ്സിലാക്കി ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കണം അതായത് ഇൻ്റേണലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും അതാണ് വിജയത്തിലേക്കുള്ള വാഹനം മൂന്ന് പേഷ്യൻസ് ക്ഷമ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി കാത്തിരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഇതാണ് വിജയത്തിൻ്റെ താക്കോൽ ഒരിക്കൽ തൻ്റെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം തടസ്സങ്ങൾ വന്നാലും ആരെല്ലാം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയാലും വിടാതെ കൺസിസ്റ്റൻ്റായി തൻ്റെ ജോലി തുടരുക ആളുകൾ കളിയാക്കും വീട്ടുകാരും വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ പോലും ചോദിക്കും നിനക്ക് വേറെ പണിയില്ലേ എന്ന് വിടരുത് ലക്ഷ്യം മാർഗത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന ദിവസം അകലെയല്ല എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുക മുന്നോട്ട് പോവുക ട്വൻ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്തിയാലും ദൈവം കൈ തുറക്കില്ല തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആവണം ഒരു ചെറിയ ചൈനീസ് ബാംബൂ ട്രീക്ക് അഞ്ച് കൊല്ലം വേണ്ടി വന്നു നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അഞ്ചാകാം പത്താകാം വിടരുത് നമ്മുടെ ദിവസം വരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഇപ്പോൾ നോക്കി മുട്ടുക വീണ്ടും മുട്ടുക മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക മുട്ടുവിൻ തുറക്കപ്പെടും എന്നല്ലേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ അഞ്ചു കൊല്ലം ചൈനീസ് ബാംബൂ ട്രീയുടെ വിത്ത് മണ്ണിനടിയിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അല്ല ഈശ്വരനറിയാം 
അഞ്ചാഴ്ച കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറടി ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു ചെടിക്ക് ആദ്യത്തെ കാറ്റിൽ തന്നെ വീണ് പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ വേരോട്ടം അതിശക്തമായിരിക്കണം എന്ന് അഞ്ചു കൊല്ലം ആരെയും കാണിക്കാതെ അതതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഏത് കൊടുങ്കാറ്റിനെയും നേരിടാൻ ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെയും ലക്ഷ്യം ബിൽഡ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വരും ഈശ്വരൻ ഒഴികെ ഒരാൾക്കും ആ ദിവസം അറിയില്ല അതിനാൽ അത് ചോദിച്ച് ഒരു ഭാവി പ്രവചിക്കുന്നവരുടെയും അടുത്ത് പോകേണ്ട മുപ്പത് ശതമാനം തികയുന്ന ദിവസം സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുക അത് വരും പിന്നെ ഒരു പോക്കാണ് റോക്കറ്റ് വേഗത്തിൽ എൺപതിലേക്ക് സമ്പത്ത് ഐശ്വര്യം എല്ലാം വരും കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്ന വേഗത്തിലായിരുന്നു അവൻ്റെ വളർച്ച എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയും പക്ഷേ അവർ അറിയുന്നില്ല ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഓരോ വിജയിയും തൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം തികയ്ക്കാൻ ഒഴുക്കിയ കണ്ണീരിൻ്റെയും കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെയും വില ഇനിയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഈ ഉയർച്ചയിൽ രണ്ട് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നു നല്ലൊരു മെൻ്റർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് ഇതെല്ലാം തൻ്റെ മിടുക്കാണെന്ന് കരുതി അഹങ്കാരം തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് ബന്ധങ്ങൾ വഷളാക്കുന്നു രണ്ട് ഇതുവരെ സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്ന വിജയം കയ്യിൽ വന്നപ്പോൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എല്ലാം തന്ന ദൈവം നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ആവശ്യത്തിൽ വലിയ വീട് കോടികളുടെ വണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും പാർട്ടി ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൊടിക്കുന്ന യാത്രകൾ പുതിയ കൂട്ടുകാർ അറിയാത്ത ബിസിനസ്സുകളിലേക്കുള്ള എടുത്തുചാട്ടം ഫലമോ അടുത്ത അഞ്ച് പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് വീണ്ടും പഴയ കുഴിയിലേക്ക് ഇതാണ് ക്ലോസിംഗ് അവസാനത്തെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ പാഠം വിജയിച്ച ഓരോ വ്യക്തിക്കും ക്ലോസിംഗ് അറിയാം അതിന് ഈ മൂന്നറിവ് ഉണ്ടായേ മതിയാവും ഒന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ രണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിൻ മൂന്ന് സ്ട്രാറ്റജി ഇത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ക്ലോസിംഗ് നന്നായി ചെയ്യാനാവൂ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരായിരം വഴികളുണ്ട് സീക്ക് യു വിൽ ഫൈൻഡ് എന്നല്ലേ പ്രമാണം പുരോഗതിയുടെ ദൃശ്യമായ സൂചനകൾ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്വപ്നം നേടാനായി ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളോളം പോലും പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും തുടർന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു നമ്മുടെ വൈൽഡസ്റ്റ് ഡ്രീമിനപ്പുറം ബിസിനസ് ലാഭകരമാവും ജീവിതം നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിലും കൂടുതൽ ഊർജസ്വലവും ആവേശഭരിതവുമാവും ആകെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാംബു ട്രീയിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം വെള്ളവും വളവും നൽകിയാൽ വിത്ത് ഒരു നാൾ പൊട്ടിമുളയ്ക്കി വന്ന ചൈനീസ് മുളയുടെ കർഷകനുള്ള വിശ്വാസം അത് വിജയകരമായ ഒരു ബിസിനസ് നടത്താനോ നന്നായി കുട്ടികളെ വളർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം അത് നേടാനോ ആവാം വളരെ കാലമായി പ്രയോജനകരമായ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നത് എന്നെ തളർത്തില്ല കാര്യങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു വർഷങ്ങളായി ഞാൻ നടത്തിയ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം കണ്ടു തുടങ്ങി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നില്ല അതിന് സമയമെടുക്കും ഞാൻ തളരാതെ വിട്ടുകളയാതെ മുന്നോട്ട് പോകും അതെ എല്ലാം ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു സമയം വരും വിശ്വസിക്കുക താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഗുരുവും ഞാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു